जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन यू नो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर सेवन दैट इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दिस वन ओके एंड अंडर दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ living organisms and these features we are studying in detail from these features we have already studied this first one cellular structure and second that is movement in various organisms and after that now i am going to explain you up from the growth so you may have observed that living things do not remain the same size they increase in size as they grow older a child grows into an adult a seedling grows into a plant and a puppy grows into a dog in terms of size animals and human beings stop growing after a certain period but plants continue to grow throughout their life now children when we talk about growth then they have written here all the living organisms or all the living things continuously growing except like human beings or animals our growth is limited means up to a certain age our body will grow but after that our body develops okay and uh, old cells or worn out cells they are replaced by the new cells that is called maintenance but our growth will stop after the age of 18 or uh, uh, it varies in person to person Uh, but approximately when we become adult at that time our growth stops in case of animals also and in case of human beings also but plants are living things and plants continue to grow throughout their life you know children every year in spring season again new branches comes out from the plants and in during the autumn old leaves and old uh, twigs we can say they removed or they shed off from the trees so in the same way their uh, branches also continue show growth throughout their life and slowly slowly trees uh, girth also increase their uh, trunk becomes big okay so that shows growth means ultimately we can say that all the living things they show growth in some of the ways and when any living thing born after growth they become adult and after the adult time uh, adult state they will become older and then they die this is the life span of every living organism so growth is a main characteristic feature of every living organism like here through the diagram also they have shown that see uh, this is a small baby and after that the small baby grow into uh a child into a child and child slowly slowly when its body grows it will become a man or adult in the same way in case of plants also this is a seed and seed develops into seedling then young plant then mature plant so these are the stages in case of living things which shows growth so non living things also show growth but the growth in non living things occur 
in addition to in addition of materials from outside for example rock may become larger in size with time due to the addition of soil or same uh, or sand to it means some of the non living things also show growth like rocks they have um, given example that when rocks um, you know, on the rocks sand uh, continuously added in the rocks and uh, we can say uh, sand particles attached to the rock uh, old rocks then they become larger in size it will take so much of uh, time or we can say take so many of uh, years to grow but that in this case non living thing also show growth but its growth is um, we can say it is outer most growth or the uh, growth is because of the addition of some material from the outside okay so that's why it is not like living things living thing uh, show growth from the inner part our inner cells start growing when we get mature or uh, when we grow into an adult but in the non living things growth is because of the addition of material from outside so this is the main difference so children here they have shown uh, match the columns here in this column plants animals vehicle rocks words are given and in the column b they have given do not move move but do not show growth show growth as well as movement grow but do not move now children first we will see plants plants show growth as well as movement this is the first one okay so animals animals uh sorry this one uh, this is second one this uh, can match with the animal and this one this is matching with the plant because plants show growth but do not move plants cannot move from one place to another but animals show growth as well as movement both okay uh sorry vehicles third uh, word is vehicles vehicles can move but do not show growth you know vehicles can move but they cannot grow and rocks rocks do not move this is the fourth one so this is about the match the columns you can see the picture again and you uh, write down in your book note down in your book so after that children next characteristic feature is definite life span every living organism has a life span starting from the time of its birth to its death means life span hum kisko bolte hain jo time period start hota hai kisi bhi living organism ki birth se leke uski death tak that is called life span so the longest period over which the life of an organism extends is called its life span different living things have different life spans average life span of some organism is given below so children here they have written that uh longest life span which over which the life of an organism extend is called life span means 
जितना लंबा टाइम पीरियड कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में बर्थ से लेके डेथ तक एक्सटेंड कर सकता है उसको हम लाइफ स्पैन बोल देते हैं ओके सो हियर थ्रू दीज पिक्चर्स दे हैव शोन द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मींस कितनी किसी की जिंदगी होती है कितने टाइम वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रहते हैं वो इसमें लिखा हुआ है ओके सो हियर दे हैव गिवन नंबर ज़ीरो टू टेन एंड ज़ीरो टू टेन ईयर ज़ीरो टू टेन ईयर्स के बीच में उन्होंने फाइव भी नंबर लिखा हुआ है तो ज़ीरो से लेके कर फाइव ईयर तक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं यू कैन सी हियर ड्रैगन फ्लाई इसकी जो लाइफ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है ओके मींस फ्यू मंथ्स इट कैन सरवाइव और यू कैन से हार्डली दे कैन सरवाइव फॉर अ ईयर देन श्रीव श्रीव इज ऑल्सो अ स्मॉल एनिमल एंड इट हैज ऑल्सो लाइफ स्पैन बट लार्जर दैन ड्रैगन फ्लाई एंड मोल जो है वो शू से थोड़ा ज़्यादा लाइफ स्पैन होती है उसकी रेड्स और माउस की मोल से भी ज़्यादा होती है मीन्स नियर अबाउट फाइव ईयर्स एंड देन हेयर वर्कर एंट यू मे अमेज टू नो द वर्कर एंट वर्कर एंट कैन सर्वाइव मोर देन फाइव ईयर्स ओके देन वुड पैकर स्टार्लिंग फॉक्स स्क्वेरल दे आर देयर लाइफ स्पैन रेंजिंग फ्रॉम फाइव टू टेन ईयर्स अंडरस्टूड एंड टेन से ऊपर फिफ्टीन तक जो लाइफ स्पैन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की होती है ये लिखा है ब्लैक बर्ड देन कॉड रेंडियर शीप वॉल्फ पाइक सिकाड़ा मीन्स हियर अप टू द पाइक फिफ्टीन ईयर्स तक के ये इनकी लाइफ स्पैन होती है फिफ्टीन ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं देन फिफ्टीन से ट्वेंटी तक कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी लाइफ स्पैन कौन सी कौन से हैं वो सिकाडा क्वीन क्वीन एंट ओके विच ले एग्ज एंड टेक केयर ऑफ बेबीज दैट इज क्वीन एंट देन डॉग कैट कैनरी दिस इज ऑल्सो अ बर्ड कैटल कैंगरू दे आर हैविंग ट्वेंटी ईयर्स मैगजिमम ओके मीन्स नियर अबाउट ट्वेंटी ईयर कैंगरू कैन लिव एंड मोर देन फिफ्टीन और सिक्सटीन ईयर्स कैटल्स और कैनरी एंड कैट डॉग कैन लिव डॉग एंड कैट ऑल्सो हैविंग लाइफ स्पैन मैक्सिमम सिक्सटीन टू सेवेंटीन ईयर्स ओके चिल्ड्रन सो फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव दे हैव गिवन सम मोर ऑर्गेनिजम्स इन दीज मोस्ट ऑफ देम आर बर्ड्स लाइक हेरोइन गूज डोमेस्टिक पिजन कॉटन मोथ दिस इज नॉट माउथ दिस इज कॉटन मोथ ओके ईगल मूज दीज ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग लाइफ स्पैन फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स और ट्वेंटी फाइव से थर्टी ईयर्स के बीच में किन की लाइफ स्पैन आती है जो ग्रेट हॉन्ड ऑल गुल एनाकोंडा हॉर्स लायन जिराफ दे कैन लिव जिराफ कैन लिव अप टू थर्टी ईयर्स एंड थर्टी ईयर्स के से लेके थर्टी फाइव के बीच में किन की लाइफ स्पैन है बबून पेलिकन वेल सील एंड थर्टी फाइव से फोर्टी के बीच में कौन कौन से इतनी लाइफ कित कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जीते हैं क्रेन बेयर हेलबट हिपोपटमस और फोर्टी से फोर्टी फाइव के बीच में आप देखते हो कि राइनोसेरस कैमल स्नैपिंग टर्टल एंड फोर्टी फाइव टू 
फिफ्टी के बीच में वेरी रेयर मीन्स कार्प एशियन एलिफेंट दे आर हैविंग लाइफ स्पेन ऑफ फोर्टी फाइव टू फिफ्टी और फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव के बीच में ईल सी हाउ द लाइफ स्पेन इंक्रीजेस एज द लाइफ स्पेन इंक्रीजेस ओनली वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म वी कैन सी हियर वेन वी कम टू फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी ओनली एलिगेटर कैन लिव अप टू फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी ईयर एंड सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव के बीच में भी कैट फिश एक ही ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो आ रहा है हार्डली कोई एक आध और होगा सो सिक्सटी फाइव से सेवेंटी के बीच में पैरट कैन यू थिंक पैरट कैन लिव अप टू सेवेंटी ईयर्स सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी ईयर्स देन पर्ल मसल जिससे हमें हम मोती मिलते हैं वो मसल इज़ अ नेम ऑफ दैट शेल्ड ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग अंडर द सी देन चिल्ड्रन यू कैन सी सेवेंटी टू एटी ओनली ह्यूमन बींग्स अंडरस्टूड एंड फ्रॉम एट्टी टू नाइन्टी नो ऑर्गेनिज्म वी कैन सी मीन्स वी कैन से दैट इट्स वेरी रेयर बट फ्रॉम एटी टू हंड्रेड सम ऑफ द ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव एंड आफ्टर दैट हियर दे हैव गिवन लाइफ स्पैन अप टू वन फिफ्टी ईयर्स यू शुड नो दैट टर्टल और वी कैन से बॉक्स टर्टल और दिस सिंपल टर्टल दे कैन बी सर्वाइव अप टू वन फिफ्टी ईयर्स वो वन फिफ्टी ईयर्स तक इवन जो सबसे लाइफ लाइफ स्पैन जिसकी सबसे लार्ज और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन जिसने जी है वो टू हंड्रेड ईयर्स से भी ऊपर होके एक टर्टल जो थी उसकी डेथ हुई है तो इतनी लॉन्ग लाइफ स्पैन जितनी टर्टल की होती है या टर्टाइज की होती है और इतनी किसी और ऑर्गेनिज्म की नहीं होती ओके सो दीज आर द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स सो चिल्ड्रन दिस इज अबाउट द लाइफ स्पैन मींस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन और वी कैन से डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म वी कैन सी इन केस ऑफ living things okay so here in this uh table also they have given may fly name of the organisms are written here and life span they have written here may fly one day only it can live for one day butterfly one to two weeks crow only 15 years crocodile 60 years man can live up to 100 parrot can live 140 years tortoises live 100 to 150 years wheat plants for 6 months and banyan tree for 200 years okay so children this is about the life span of different organisms so next characteristic feature is excretion excretion is the process of removing wastes from the body waste products are released during life processes such as digestion and respiration occurring inside the body of the living things these wastes are removed from the body in the form of sweat stool urine and exhaled air plants excrete carbon dioxide and water vapor through stomata present on their leaf and stem so children what is excretion excretion it is a process through which any organism remove their waste materials from the body just like human body and when we take example children 
uh, you know in our body so many t- uh, kind of life processes are taking place continuously day and night like digestion of food respiration and even maintenance of new cells uh, maintenance of old cells and uh, which are replaced by new cells so all these activities are uh, involving the breakdown of some materials so during the breakdown of those materials some of the waste products also be formed in the body which are harmful for our body and they has to remove they have to remove from the body through this process of excretion तो ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये या तो हमारे स्वेट के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं या हमारे स्टूल्स के थ्रू रिमूव हो जाते हैं या यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं ओके और गैशियस मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द एक्जेल्ड एयर जो हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं ओके नोज और थ्रू द माउथ वेन बी ब्रीद आउट एयर that is carbon dioxide that is also uh, a part of excretion so in the same way plants also excrete carbon dioxide and water vapors which is extra in their body they also excrete out through the small pores stomata which are present in their leaves or in some part of green part of the stem also so this is about the excretion okay after that reproduction reproduction is the process by which an organism produces an offspring ye children maine aapko bataya tha ki reproduction jo hai this is also one of the important characteristic feature of living organism sirf living organism hi apne jaise naye individual ko produce kar sakte hain unme hi ye ability hoti hai कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने जैसा नई नॉन लिविंग थिंग को नहीं बना सकता जैसे कोई कैट है तो कैट का जो बेबी होगा वो कैट होगा कैट अपने बेबी को बर्थ देगी तो वो कैट बनेगा डॉग का जो डॉग जिसको बर्थ देगा तो वो डॉग बनेगा ओके ऐसे ही जितने बर्ड्स होते हैं उनके भी बेबीज होते हैं फ्रॉग्स मॉस्किटोज so all these organisms are living organisms and they can reproduce and they can produce their uh, offsprings just like them wo waise hi uh, organism ko produce kar sakte hain jaise ki wo khud hote hain okay so this is also one of the characteristic feature of living organisms okay so children up to here we have uh, completed today in the next class i'll explain you from the next characteristic feature of living organism so whatever i have taught you you just read it out and try to understand jai gurudev